বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখান থেকে চ্যানেলায় দেখছেন আপনাদের সকলকে বগুড়ার মম ইন হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের কনভেনশন সেন্টার থেকে তৃতীয় মাথা দেখবার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আবার এগিয়ে যাওয়া নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে কিন্তু আজকে এই বগুড়ায় আমাদের পৃষ্ঠ যে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে বগুড়া এগোতে পারছে কি না না পারলে কেন পারছে না বাংলাদেশের উন্নয়ন আছে অগ্রযাত্রা আছে সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ আর অন্যরা বলছেন যে এগিয়ে যাবার পেছনে মেগা মেগা প্রজেক্টের পেছনে আছে মেগা মেগা দুর্নীতি এই আলোচনাও আছে যে বাংলাদেশে দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রবলভাবে আছে এবং বাংলাদেশের টাকা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে সেটি বলা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে রিজার্ভ কমছে বৈদেশিক আয় কমছে রেমিটেন্স যেটিকে আমরা বলি আমাদের এক্সপোর্ট কমে যাচ্ছে কেন কমে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গত বছর থেকেই বাংলাদেশের মানুষকে সতর্ক করছিলেন যে দু সাল বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা সংকটের বছর হবে হয়তো গোটা বিশ্ববাসীর জন্য হবে মানুষকে তিনি প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু মানুষ কতটা প্রস্তুত হয়েছে বা মানুষ তার কথায় সায় দিয়েছে কিনা সেটিও একটা বড় প্রশ্ন অর্থনৈতিক এই যে দুর্যোগ বা মানুষের যে সংকট দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এর জন্য অনেকেই সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে সরকার পক্ষ বলে যে এর জন্য কোভিড এবং তার পরবর্তী রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ দায়ী বাংলাদেশ একটা আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক ভু রাজনীতি এবং ভূ অর্থনীতির টানাপূরণের মধ্যে আছে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন অবাধ সৃষ্ট গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক করবার জন্য বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং শ্রম অধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য একটা বৈশ্বিক চাপ রয়েছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো হিসেবে চিহ্নিত যে রাষ্ট্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা তারা ক্রমাগত বাংলাদেশকে এটি চাপের মধ্যে রেখেছে এই চাপগুলো র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন এবং তার সাত কর্মকর্তার উপরে স্যাংশন গণতান্ত্রিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানো কিংবা বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা পলিসির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে অন্যদিকে বেশ কিছু রাষ্ট্র পশ্চিমাদের এই অবস্থানকে মানতে রাজি নন তারা মনে করেন যে বাংলাদেশ সরকার যা করছে বাংলাদেশের রিজিম যেভাবে আছে সেভাবেই থাকা উচিত এবং সেটিকেই তারা সমর্থন করেন এবং এই ধারার মধ্যে চীন রাশিয়া ইরান পাকিস্তান এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতও আছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আসলে কি চায় অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশের সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশে টিকে থাকবার জন্য রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে কূটনৈতিকভাবে মর্যাদাশীল আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার যে স্বপ্ন বাংলাদেশ দেখে সেটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বাংলাদেশের সামনে দু হাজার ডিসেম্বরে কিংবা দু হাজার শুরুতে এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তার পারিষদবর্গ বলছেন যে বাংলাদেশে এবার তারা একটি অবাধ সৃষ্ট গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করবেন এবং সংবিধানের আইত আওতাই সেটি করতে হবে কারণ সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ দলিল কিন্তু বিরোধীরা বলছে যে অতীত ও সংবিধানের বাইরে গিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বসম্মতভাবে অনেক কাজ করেছে এবং তারা কোনো অবস্থাতে বিশ্বাস করতে চান না যে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অধীনে এটি অবাধ সৃষ্ট অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য বা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নির্বাচন হবে এবং সেজন্যই তারা দেশে একটি নির্দলীয় সরকারের দাবি তুলছেন জনগণ কার সঙ্গে থাকবে এবং জনগণ শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নিবে কিংবা জনগণের সিদ্ধান্তের কতটা মূল্য আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে আছে সেটি এটি বড় প্রশ্ন এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্যে আমার সঙ্গে এই মঞ্চে চারজন বিশিষ্ট জন রয়েছেন যারা বগুড়ার নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন আমার বাই যিনি বসাচ্ছেন তিনি আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং পিএমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক যিনি সামাজিক নানা ক্রিয়াকর্ম করে দেশের সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত প্রান্তেও নিজের পরিচয় সীমানাকে বিস্তৃত করেছেন প্রফেসর ডক্টর হোসনে আরা বেগম আমার বায়ে বসা আছেন আমার টেবিলের একেবারে বা প্রান্তে রয়েছেন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মজনু আমার ডান পাশে রয়েছেন বগুড়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মাসুদ রহমান মিলন এবং টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছেন বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য ডক্টর মদুদ আলমগীর পাভেল স্বাগত আপনাদের চারজনকেই তৃতীয় মাত্রার এই মঞ্চে আমি প্রত্যেকেই আপনাদের সূচনায় বক্তব্য রাখবার জন্য দু মিনিট করে সময় দিতে চাই এবং আমার প্রথম প্রশ্ন বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বগুড়া সমান্তরাল গতিতে অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে এগিয়ে যেতে পারছে কিনা না পারলে কেন পারছে না মিশা মজিব রহমান মজদু আপনি শুরু করবেন দু মিনিট সময় আপনার জন্য জি ধন্যবাদ আজকের উপস্থাপক আমাদের জির
একটা জিনিস আপনারা জানেন যে রাজনীতি একটা সুষ্ঠু ধারা যদি অব্যাহত না থাকে তাহলে দেশের উন্নয়ন অথবা গণতন্ত্র কোনটাই হয় না একটা ব্যাপার হলো যেখানে দীর্ঘ সময় উন্নয়নের যাদের দায়িত্ব ছিল আমার মনে হয় তারা কতটুকু পালন করছে সেটা আমি বিতর্কে যেতে চাই না যারা এলাকায় প্রতিনিধি করে তাদেরই দায়িত্ব হয় সেলাকার উন্নয়ন করাটা আর অনেক সময় এই যে সরকারি দল বিরোধী দল আমরা চোদ্দ আজকে হয়তো প্রায় চোদ্দ বছর হলো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে তার আগে দীর্ঘ সময় তারাই ক্ষমতা ছিলেন উইথ এমপি গভর্নমেন্ট এবং এমপি সেখানে তাদের কিন্তু সুযোগ যে দাবিগুলো আজকে উত্থাপিত হয়েছে এই দাবিগুলো কিন্তু তাদের সময় বাস্তবায়ন হওয়ার কথা ছিল দুর্ভাগ্যজনক হয়নি আমরা হয়তো সরকার আছে সরকার থেকে কাজ কিন্তু আমাদের কম করে নেই এবং আজকে রাস্তাঘাটে যে কথা বলা হয়েছে উন্নয়ন আজকে বগুড়ার এই দৃশ্যমান শুধু বগুড়া না সারা বাংলাদেশের রাস্তাঘাটের অবস্থা ও কিন্তু সবাই জানে এবং বর্তমানে যে মহাসড়ক যেটা হচ্ছে চার সড়ক লেন এটা তো জানেন যে পরিকল্পনা আপনি নিজে থেকে সবাই দেখতেছেন কাজে হচ্ছে না বগুড়া বিশেষ করে যদি বগুড়া না সারা বাংলাদেশের নেত্রী সম উন্নয়ন করতেছে সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে এই সরকার যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেখানে আমরা আশাবাদী অবশ্যই যে সরকার এই চোদ্দ বছরে বাংলাদেশকে একটা বিশ্বে একটা মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে উপনীত করেছেন ধন্যবাদ কোনো সন্দেহ নেই ধন্যবাদ ডক্টর মদুদ আলমগীর পাবেল তৃতীয় মাত্রা তার দি দশক অতিক্রম করে তৃতীয় দশকে পদার্পণ করেছে এমন একটা অনুষ্ঠান যেটি রাত্রের প্রান্ত সীমায় অনুষ্ঠিত হয় শুষ্ক একটি বক্তব্য নির্ভর একটা অনুষ্ঠান কিন্তু উপস্থাপনার গুণে আমাদের জিল্লুর রহমান সাহেব সেই অনুষ্ঠানকে এত প্রাণবন্ত করেছেন যে যেটি আজকে প্রায় বিশ বছরের পর এটি একই জনপ্রিয়তায় অব্যাহত রয়েছে তাকে আমরা একটা আন্তরিক করতালির মাধ্যমে আমরা একটা ধন্যবাদ আসলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে উন্নয়নের ব্যাপারটি একটি চলমান এবং একটা ধারাবাহিক একটা প্রক্রিয়া এবং একটা ব্যাপার আর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশের ক্রান্তিলগ্নে যে দায়িত্বটি নিয়ে তার দায়িত্ব শুরু করেছিলেন তারপরে তিনি তার প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এসে কিন্তু মানুষকে সম্পৃক্ত করেছিলেন যে উন্নয়নের ধারণার মধ্যে তিনি তিন ফসলের ধারণাতে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন এবং একটি তলাবিহীন বা বাস্কেট কেজ বাংলাদেশকে স্বয়ম্ভর রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় নিয়ে এসছেন যে অর্থনৈতিক শক্তি তিনি দিয়েছিলেন আমাদের বিদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানি এবং গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেটি পরবর্তী পর্যায়ে বেগম খালেদা জিয়া জনাব তারেক রহমান তাদের হাতে এটি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে এবং সেটার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে যদি আমরা একটি অন্যভাবে দেখি যে প্রায় পনেরো বছর যে সরকারটি ক্ষমতায় রয়েছে সেটি একটা দেশের পুরো জন্মকালের আমাদের পঞ্চাশ বছর প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলে এই ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে বগুড়ার বঞ্চনার যে ব্যাপারটি সেটি এত বেশি প্রতিপাদ যে সর্বাঙ্গে ঘা হলে যেমন মলম দেওয়ার জায়গা নেই ঠিক তেমনি বগুড়ার বঞ্চনার ইতিহাসটা এত বড় যে সেখানে শুধুমাত্র আমি দুটো কথা বলে ওদেরটাকে শেষ করতে পারবো না আমি পরবর্তী পর্যায়ে যখন কথা বলতে আসবো তখন আমি যে জায়গাতে বলতে চাইবো সেটা শুধুমাত্র যানজট কিংবা জীবিকার জট সেটি নয় এটিটি সামগ্রিক একটা ব্যবস্থাপনার একটা ব্যর্থতা যেটার কারণে আজকে বগুড়া অন্যান্য যে কোনো জায়গার থেকে তুলনামূলকভাবে শত সম্ভাবনা থাকার পরে পিছিয়ে আছে আসবো আমি আপনার আপনাদের কাছে আবারও তৃতীয় মাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম দু সালের সতেরোই জুলাই আবার জুলাই মাসে আপনাদের সামনে আমরা কথা বলছি প্রফেসর ডক্টর হোসেন আরা বেগম সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর তৃতীয় মাত্রাকে বিশেষ ধন্যবাদ যে বগুড়া এই ভেনুতে এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য উন্নয়ন হচ্ছে না এটা বলা যাবে না উন্নয়ন হচ্ছে আর উন্নয়ন হওয়ার পেছনে সরকারের যতটা পৃষ্ঠপোষকতা দরকার যতটা আমরা পাওয়ার উপযুক্ত তা পাচ্ছি না সেটা কিন্তু আমাদেরই কারণে কারণ সন্তান না কানলে মায়ের দুধ দেয় না এটা সত্য তেমনি আপনার সর সরকার যে সরকারই থাকুন না কেন সরকারের কাছে তো তুলে ধরতে হবে আমাদের কথাগুলো সরকারের কাছে চাইতে হবে সরকারের নিকট ফিজিবিলিটি দেখাতে হবে সেগুলো নিশ্চয় আমরা দেখাতে পারি নাই তবে অত্যন্ত আসার কথা সেটা হলো আমাদের ফাউন্ডেশন অনেক ভালো ছিল স্বাধীনতা পূর্ব থেকেই বগুড়া শিল্প নগরী নামি দামি এরিয়া বগুড়া উন্নয়নের হাফস এখানে আপনার বিভিন্ন শিল্প বিশেষ করে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হাফ সেটা বগুড়ার মানুষ কঠোর পরিশ্রমী আর বগুড়াতে রাজনৈতিক সংঘাত সাম্প্রদায়িক সংঘাত এগুলো নাই একটা কথা আছে যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় নল খাগড়ার প্রাণ যায় 
বগুড়াতে কিন্তু এই ঘটনা নাই এইটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য ব্যতিক্রমকে আমি বাদ দিতে চাই ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রেই থাকে কিন্তু মোটা দাগে বগুড়ার মানুষ অত্যন্ত আন্তরিক পরস্পরের প্রতি দরদি মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এ কারণে বগুড়ার উন্নয়ন থেকে নাই কিন্তু বগুড়া যেখানে ছিল সেখান থেকে যদি পরিমাপ করা হয় অন্য জেলার তুলনায় তো বগুড়া অনেক বঞ্চিত জি আমি আসবো আবার আপনার কাছে মিস্টার মাসুদুর রহমান মিলন ধন্যবাদ জিলুর রহমান আপনাকে আজকের এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য এক সময় আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকে দেখতাম যে তৃতীয় মাত্রার অনুষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশের নামি দামি অনেক মানুষজন তৃতীয় মাত্রায় অংশগ্রহণ করে আপনি যে চিন্তাটি মাথায় এনেছেন ডিসেন্ট্রালাইজ করার যে আপনি ঢাকার গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন জেলাতে যে এরকম একটি প্রোগ্রাম করার চিন্তা করেছেন আমি এই জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই আমার মতো এই মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন তাদের মধ্যে কম বিজ্ঞ কম অভিজ্ঞ কম শিক্ষিত ব্যক্তি যদি থাকে সেটি আনি এই জন্যে কথায় যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে এবং আমার আলোচনায় যদি কোনো ত্রুটি থাকে সেটি আপনারা সকলেই ক্ষমতা সুন্দর আসলে আমি ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বগুড়ার শিল্প বিপ্লব ঘটেনি এমনটি নয় বিগত দিনে বাইশ পরিবারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বিএমএ রায় করার কারণে উন্নত শিল্প স্থাপন করার অভাব ও দক্ষ তাদের ক্যাপাসিটির অভাবের কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের পথে গিয়েছিল এবং আমরা আপনারা লক্ষ্য করবেন আশির দশকের পর কিছুটা শুভ সূচনা হলেও নব্বইয়ের দশকের পর থেকে অলরেডি আজকের এই দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত বগুড়া কিন্তু শিপ শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে আপনি আমি বেশি দূর যাব না প্রত্যক্ষ প্রমাণ করার জন্য আপনার এই সভামঞ্চে যিনি উপস্থিত আছেন হোস ডক্টর হোসনে আরা বেগম আপনি ওনার কাছেই প্রশ্ন রাখতে পারেন ওনাদের এখন ভিসিএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করেছে কতটুকু এটি থেকে আপনি বুঝতে পারেন আমার একজন পরিচালক আমি আমি একটু বলি আমার একজন পরিচালক আছে বগুড়া চেম্বারের কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিতে তার একটা এন্টারপ্রেনর আট হাজারের উপর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে বগুড়াতে শিল্প বিপ্লব যে হয়নি তা নয় তখন পপুলেশন অনুযায়ী যা হয়েছিল ঠিক এখনকার পপুলেশন অনুযায়ী আমরা কর্মসংস্থানের যে ব্যবস্থাটি করেছি ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আশানোর আমার পরের প্রশ্ন যেটি বা পরের প্রসঙ্গ যেটি সেটি একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে কষ্টে আছে বাজারে গেলে তার আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংগতিটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বজায় রাখতে পারে না সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাংকের সংকট আছে অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতি আছে সব বিলিয়ে এক্সপোর্টের সমস্যা আছে রেমিটেন্সের সমস্যা আছে আপনারা সমস্যাগুলোকে কিভাবে দেখেন এবং এই সমস্যার কারণ কি বা সমস্যা সমাধানের জন্য করণে কি দায়কার সব বিলিয়ে আবারও দুই মিনিট করে সময় প্রস্তাব হোসেন আরা বেগম আপনি শুরু করবেন তো এই সবগুলো বিশু ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্ক হল আমাদের দেশের আপনার অর্থনীতি তো অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত কোভিড হয়ে গেল কোভিডের একটা অভিঘাত তারপরে পরাশক্তি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যে যুদ্ধ দুটেই পরাশক্তি এই যুদ্ধ দুটে দেশ এমনই ইম্পর্টেন্ট দেশ যে গোটা বিশ্বকে এটার প্রভাব পড়ে আর প্রভাব যতটা ডাইরেক্ট পড়ে ইনডাইরেক্ট এটাতে যা ঘটে সেটা হলো মজুদ মজুদদারি সেন্ডিকেশন তারপরে আপনার যারা আত্মকেন্দ্রিক মানুষ অনেক সম্পদ করতে চায় তাদের সুযোগ হয়ে যায় ফলে আপনার এই প্রোডাকশন তো একটু কম হচ্ছেই জলবায়ু এর ভেতরে একটা আছে পরিবর্তন এ জলবায়ুর পরিবর্তন এ বছর বাংলাদেশে যথেষ্ট খরা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে মানুষের নামাজ পড়তে হয়েছে বৃষ্টির জন্য আর প্রচণ্ড তাপ হয়েছে খরা এবং তাপে স্পেসিফিক স্পেসিস অব দি ক্রপ তা সেগুলো কিন্তু গ্রো ঠিক মতো হতে পারে না তো বিভিন্ন ফ্যাক্টরের সুযোগে আপনার আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ব্যক্তি মজুদদারি করতে চায় বা পয়সা বানাতে চায় এই মানুষগুলোর সুযোগ নেওয়ার ফলে দুর্বমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি 
এইটা মানুষের নাভিশ্বাস হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আমি আসছি আবার আপনার কাছে मिस्टर মাসুদ রহমান মিলন আমরা সৃষ্টিকর্তা যে ধর্মের যে মানুষ হই না কেন আমাদের কিন্তু তাদের প্রতি তার প্রতি আমাদের আস্থা কম বিধায় আমরা কি করি মানুষকে জিম্মি করে কিছু পয়সা অর্জন করতে চাই সকল ব্যবসাই নয় কতিপয় ব্যবসাই আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন তেল কোম্পানি বাংলাদেশে আছে ওয়েল এডিব ওয়েল ওয়েল বলেন যেগুলো কোম্পানিগুলো আছে চিনির ফ্যাক্টরি আছে কার কল কারখানা আছে আপনারা দেখবেন সেখান থেকে অনেকের অনেক টাকা থাকতে পারে আমি যদি 1 লাখ টন বছরে উৎপাদন হয় আমি যদি 50000 টন একটা ডিও কিনে আগেই রেখে যদি আমার কাছে মজুরটা করি তাহলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না কেন আপনি দেখবেন গোটা বিশ্বে আমরা ডলার দিয়ে যে যেগুলো মাল ইম্পোর্ট করছি সেই মালের মূল্য ছিল সেই দ্রব্যগুলোর মূল্য ছিল কোনটা 50 ডলার অলমোস্ট সেটা 150 ডলার হয়ে গেছে ফ্ল্যাকচুয়েট রেট তো সেখানে একটা কস্টিং রেট বাড়বে কিন্তু আমরা চিন্তাই করি যে আমাদের নিজের ধনী হতে হবে আমরা নিজেরা বিত্তশালী হতে হবে আমরা মানে পপুলেশনের দিকে আমাদের এই চিন্তা ধারাগুলো আমাদের এই রিজন বা আমাদের দেশের মানুষের কম আমরা নিজেরা বিত্তশালী হব পৃথিবীর মধ্যে নাম করব আমরা নিজেরা নাম ফুটাবো এই ব্যস্ততায় আমরা কিন্তু ব্যস্ত হয়ে আমরা চিন্তা করব দেখবেন আমাদের মধ্যে মানবিকতাটা অনেক অংশই কম যে রোজার মধ্যে মানুষকে একটু যেমন আপনি কয়েকদিন আগে দেখেন যে কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচ আপনি তো জানেন এই বর্ষার মৌসুমে কাঁচা মরিচের উৎপাদন কম হবে এটি তো এমন নয় যে আমি এই ফ্যাক্টরি থেকে মানে ধন্যবাদ मिस्टर মুজিবুর রহমান বলছো জি দ্রব্যমূল্যের যে বৈশিষ্ট্য বললেন এটা আপনারা জানেন আমরা জানি খালি বাংলাদেশে নয় কিন্তু এই দ্রব্যমূল্যটা আজকে গোটা বিশ্বব্যাপী এটা হয়েছে ব্যাপারটা আপনারা জানেন কারণ আমাদের আপা বললেন যে করোনা কালীন দুই বছর প্লাস রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে সমস্ত যে জিনিসগুলো আমাদের আমদানি করতে হয় সেখানে বাজার দর বিশ্ববাজারে দাম বাড়ছে ডলারের রেট বাড়ছে যে কারণে অটোমেটিকলি একটা জিনিস দশ টাকায় কিনে নিয়ে আসে তো আপনি পাঁচ টাকায় বেচবেন না বা ছয় টাকায় বেচবেন না সাত টাকায় বেচবেন এটা যেমন আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য যে যে বিদ্যুতের কথা বলা হয় বা কিছু দুর্ভমূল্য বা সারের দাম বৃদ্ধির কথা বলা হয় আমাদের অনেকে বিভ্রান্ত করা এই কথাগুলো এখন এই সার যখন বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় তখন যে দাম ওই যে এক কথাই বললাম যে দাম বাড়াইছে ডলারের মূল্য বাড়ছে এগুলো কারণে আপনার এই দামগুলো বাড়ছে তো এখন যেমন আমাদের দেশে বিদ্যুৎ আপনি জানেন যে প্রায় ষোলো টাকা ইউনিটের মতো খরচ পরে একটা বিদ্যুৎ একটা ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সেখানে আমাদের সরকার নেয় হলো নিম্ন যেটাকে সর্বনিম্ন সেটা বোধ হয় ছয় টাকা তো এখানে প্রায় দশ টাকার মতো সাড়ে নয় টাকার মতো প্রতি ইউনিটে ভর্তুকি দিচ্ছে এখন এই যে তেলের ক্রাইসিস অথবা কয়লার আসার সমস্যা রাস্তাঘাটের সমস্যা তারপরে ডলার সংকট নানান কারণে কিছুটা সাময়িক বিভ্রান্ত অথচ আমরা এটাকে আমরা বিভ্রান্ত করে চেষ্টা করতে এই জিনিসগুলোকে ভাবতে হবে আলমগীর পাবেন আমি ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখতে চাই আসলে আমরা সবাই জানি যে মূল্য বৃদ্ধি বলি বা আর্থিক দুর্নীতির যে জায়গা সেখানে মূলত সমস্যাটা দুটো একটা হচ্ছে সুশাসনের অভাব যেন আমরা সবসময় বলি আর একটা রয়েছে জবাবদিহিতা আসলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপটা যদি আমরা সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে না পারি জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করবার কোনো সুযোগ নেই আসলে আমাদের দেশের সরকারগুলো হয় কি দলের সরকার হয় এটা কখনো এক জনমানুষের সরকার যদি হতো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখতাম কারণ আমরা বিদ্যুতের এই উৎপাদনের কথা শুনছি কিন্তু তার একই সাথে এই কথাটি ভুলে যায় যে ক্যাপাসিটি ট্যাক্সের নামে বা চার্জের নামে কিন্তু আমরা প্রায় নব্বই হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে বিভিন্ন রকমভাবে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি তো বিদ্যুৎ উৎপাদন চব্বিশ হাজার মেগাওয়াটের পরিবর্তে আমি যদি পনেরো হাজার মেগাওয়াটে রেখে ওই নব্বই হাজার কোটি টাকা যদি আমি জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য যদি ব্যবহার করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আজকে হয়তো এই সংকটটা আমাকে দেখতে হতো না ফলে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু ভিন্ন এবং আরেকটা ব্যাপার হলো এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকলের কি অংশ অংশগ্রহণের সুযোগ আছে আমরা তো দেশের মানুষকে বিভাজন করে ফেলেছি বিভক্তির একটা জায়গাতে আমরা শুধুমাত্র একটি গ্রুপকে সামনে নিয়ে উন্নয়নে অগ্রযাত্রা করব আর এক গ্রুপকে আমি সম্পূর্ণরূপে ত্যায্য করব বাইরে রেখে দেব সেই ভাবনাতে দেশে উন্নয়ন এবং সত্যিকার অর্থে আমরা দ্রব্যমূল্যকে সমান সহনীয় রেখে একটা সুষম উন্নয়নের ধারে যেতে পারব এটা বোধহয় আমাদের প্রত্যাশা করা ঠিক হবে আমার পরের প্রসঙ্গ আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি হিসেবে আছে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বৈরিতা নয় এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা বাংলাদেশ সরকার অন্তত বছরখানে কাক পর্যন্ত অনেকের কাছেই প্রশংসিত হয়েছে যে বাংলাদেশ বিশেষ করে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যে দুই বড় শক্তি চীন এবং ভারতের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পেরেছে বাংলাদেশ কিন্তু আজকে সে বিশেষ করে নির্বাচনের বছরে এসে এটি মোটামুটিভাবে স্পষ্ট যে আঞ্চলিক শক্তিগুলো বা বৈশ্বিক শক্তিগুলো দুটো ভাগে বিভক্ত একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয়
বা অগণতান্ত্রিক বা যেসব দেশে মানবাধিকার নেই সেসব দেশে একদিকে এবং বাংলাদেশ এই ভূ রাজনীতি এবং ভূ অর্থনীতির এক ধরনের প্রবল টানাপোড়নের মধ্যে আছে এবং বাংলাদেশ যদি ভুল সিদ্ধান্ত না হয় তাই তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নানা এমনকি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নানা রকমের সংকট তৈরি হতে পারে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আসলে কি করবে বাংলাদেশের কি করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন মিস্টার মজিবুর রহমান মজদুম আমাদের সরকার যেটা চেষ্টা করছে এটা কিন্তু এই চোদ্দ বছরের শাসন আমল দেশের যে উন্নয়ন অগ্রগতি এটা কিন্তু প্রমাণ করছে যে সকলকে মিলায় চলা যাচ্ছে তবে এটাও ঠিক যে সব সময় সবার সঙ্গেই এককভাবে বন্ধুত্ব থাকবে এটাও ঠিক না তবে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কারোর সাথে মাথা বিক্রি করে মাথা নত করে বাংলাদেশের স্বার্থ ব্যাহত করে সরকার থাকবে সরকার থাকুক এরকম অতীতও করে নাই বর্তমানে করে নাই এটা রেফারেন্স অতীতে আপনার দুই হাজার যখন তত্ত্বাবধায়ক এক এক সালের নির্বাচনের আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতা হস্তান করতে যাচ্ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল তখন যাই হোক তো সেই সময় কিন্তু বহির্বিশ্ব থেকে আই গ্যাসের এটা কথা বলছে গ্যাস দিতে হবে নেত্রী কিন্তু ওপেনলি এটা বলছিলেন যে আমার বাংলাদেশে পঞ্চাশ বছরের গ্যাস মজুত নিশ্চিত না করে আমি কোনো বিদেশে কোনো গ্যাস আমরা বিক্রি করব না যার কারণে যা হয়েছে সেটাও জানেন এবং পরবর্তীতে যারা আসলেন তারা ভোটের রেজাল্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বক্তব্য দিলেন উচ্চ পর্যায়ের থেকে দায়িত্বশীল জায়গার থেকে যে মার্টিনিতে গ্যাস থেকে লাভ কি আমরা বিদেশে বিক্রি করলে বিদেশে টাকা পয়সা দেশ উন্নয়ন হবে আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটা বিরোধ করতে করেছিলেন এবং যার ফলে আজকে এই যে বাংলাদেশে এত শিল্প হয়েছে এই বগুড়াতে যদি ভাবেন অসংখ্য শিল্প কারখানা ইতিমধ্যে আপনাদের এখানে যারা একটু প্রফেসর ডক্টর হোসনা আরা বেগম ধন্যবাদ আমি রাজনীতি অনুশীলন করি না এবং রাজনীতি সেই জন্য বুঝি কম তবে আমার ব্যক্তিগত অনুমান হল মজনু ভাইজিটা বললেন যে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে বৈরিতা নয় এইটা তাত্ত্বিকভাবে আমাদের নীতি কিন্তু এই নীতি মেনটেন করা আপনি উপস্থাপক জিল্লুর রহমান সাহেব যেটা বললেন এটা কিন্তু যথার্থ এটা 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 পরিপালন করা খুবই কষ্টকর তবে এ পর্যন্ত এই নীতি তো আর আওয়ামী লীগ সরকার করে না এই নীতি হয়ে আসতেছে গোড়া থেকে তো এই নীতি পরিপালন হয়ে আসছে কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের মধ্যে আগে তো ইউনিপোলার বাইপোলার ছিল এখন মাল্টিপোলার বহু খণ্ডে বিভক পৃথিবীটা বিভক্ত তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ধরনের টানাপোড়ন রাজনৈতিক পোলারাইজেশনে আসবেই আর বর্তমানে এসেছে যে কারণে এটা আমার ধারণা বর্তমান সরকার চাচ্ছে যে গণতন্ত্রের একটা স্থায়ী রূপ দেই কেয়ারটেকারই যে অ্যাডহকিজম এই অ্যাডহকিজম বাদ দিয়ে একটা স্থায়ী রূপ দেই আইন করে আপনার নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলো আমরা নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসব তারপরে আপনার হলো না এটাই বলছি তারপরে একটা নির্বাচন অ্যাডহকিজম না করে পারমানেন্ট ভাবেই সরকারের আন্ডারে হোক কিন্তু বিগত ইলেকশনের অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণের নৈতিক একটা স্খলন কম বেশি এসেছে এ কারণে আপনার বিরোধী দল চাচ্ছে যে না নিউট্রাল গভর্নমেন্ট দিয়ে ইলেকশন পিওরভাবে করতে হবে বর্তমান সরকার দিয়ে করা সম্ভব নয় বর্তমান সরকার বলতেছেন যে এখন যদি আমরা বিরোধী দলের কথা শুনি তো শুনলেই আমাদের একটা পরাজয় ঘটে যায় যে আগামী ইলেকশন সঙ্গে হাতের পথে নিয়ে গেলে আমাদের প্রোডাক্টিভিটির অবস্থা কি হবে আলমগীর পাভেল জেলুর একটা বিষয় আপনাকে আপনি যেটা বলছিলেন যে সেটা সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয় এটি কোনো বাস্তব সম্মত কথা সোনার পাথর পাটির মতন একটা ব্যাপার যদি সেরকমই যদি হয় তাহলে আমি কি বলবো যে আমি ইসরায়েলের সাথে বা নর্থ কোরিয়ার সাথে আমি বন্ধুত্ব রাখবো সেটি কি আমার ফরেন পলিসির অংশ হতে পারে আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা যদি আমার সেই বন্ধুত্বের মাত্রাটা যদি এতই সুষম হয় তাহলে আমার আমেরিকান স্যাংশন আমার উপরে কেন আমার উপরে তাদের ভিসা নীতির কঠোরতা কেন আবার যদি অন্যভাবে বলি যে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে গিয়ে যদি বলেন যে আর আওয়ামী লীগকে আর একটা মেয়াদের জন্য রাখা তাদের আকাঙ্ক্ষা তাহলে সেটা কি বন্ধুত্বের প্রতি ঘটো না ওই প্রতিবেশী নির্ভরতা কিংবা একটু দাসত্বের মতন একটা শব্দকে শোনায় আর একটা ব্যাপার আপনাকে বুঝতে হবে সেটা কি বন্ধুত্বের একটা গুণগত মানের ব্যাপার আছে আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই আমার যদি সেই গুণ না থাকে 
তাহলে আপনি আমার সাথে বন্ধুত্ব কেন করবেন আমার দেশে গণতন্ত্র নেই মানুষের কথা বলার অধিকার নেই আর আমি চাইবো যে সবাই আমার সাথে বন্ধুত্ব করবে এটা তো কখনো হতে পারে না অর্থাৎ বন্ধুত্বের সে মান যদি আমি অঞ্চল করতে পারি তাহলে তখনই আমি বলতে পারি যে সবার সাথে বন্ধুত্ব করার অধিকার আমার রয়েছে ধন্যবাদ মিস্টার মাসুদ রহমান মিলন ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স নিয়ে ভাবার মতো ব্যক্তি আমি না আর আমি ভাবি না আমি শুধু ভাবি এই বগুড়ার মাটিও মানুষকে নিয়ে এবং যদিও বুঝি না তবে হালকা একটা বুঝি আমাদের এই দেশের নির্বাচন আসলেই বিদেশি যারা খুব শক্তিধর দেশ তাদের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় তারা চায় এ দেশে একটি অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে শিল্প কল কারখানা উন্নয়ন ধ্বংস করি এবং আবার পাঁচ বছর লাগবে গুছাতে নির্বাচনের প্রসঙ্গ আসলো এটি আমার শেষ প্রসঙ্গ আমার দিক থেকে আমি দশক সারিতে যাব এরপরে যে বাংলাদেশে এটি নির্বাচনের বছর একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সরকারি দলও বলছে বিরোধীরাও বলছে কিন্তু বৈশ্বিক চাপ আছে জনগণের দিক থেকে নাগরিক সমাজের দিক থেকে সেই চাপটা আছে কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন তো আগেও হয়েছে কিন্তু নির্বাচনগুলো নিয়ে প্রশ্ন আছে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধা দাবি সেটি ডিস্টর্ট করবার ক্ষেত্রে বিএনপিরও ভূমিকা আছে আওয়ামী লীগ তখন সংবিধান থেকে বাদী দিয়েছে সো সবারই কম বেশি এই খারাপ কাজে ভূমিকা আছে ভালো কাজও সম্মিলিতভাবে যখন চেষ্টা করেছে ভূমিকা আছে সো এবার আসলে কি করা উচিত কোন পথে যাবে বাংলাদেশ এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে ডক্টর মদুদ আমি এইভাবে শুরু করতে চাই যে আগামী নির্বাচন নিয়ে ঠিক সরকারের সমস্যাটা কোথায় একটু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমার তো মনে হয় না যে দেশের মানুষের কোনো আপত্তি আছে বা অন্য কোনো জায়গায় সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগকে পরাজয় অ্যাফোর্ড করতে পারবে কি না সেটি হলো সবচেয়ে বড় কথা অর্থাৎ যদি এরকম হয় যে আমি পরাজয়টা অ্যাফোর্ড করতে পারব না সেই জায়গাতে জয়টা আমার জন্য কুক্ষিগত করবার একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হয় এবং সেই জয়ের কাছে পৌঁছবার জন্য আমার পক্ষে যত রকম কূটকৌশল সম্ভব সেটা আমি করব সেটা করবার জন্য সংবিধানকে আমি ঢাল হিসাবে দাঁড় করাবো এমন একটা সংবিধান যেটি আমি আমার নিজের জন্য মতন করে তৈরি করে নিয়েছি সরকার যতই বলুক না কেন তারা একটা নিরাপক্ষ নির্বাচন করবার জন্য বদ্ধপরিকর কিন্তু এই গত দুটি নির্বাচন যেটি হয়েছে চোদ্দ এবং আঠেরো সালে সেটি কি সত্যিকার অর্থে সেই বিশ্বাসের জায়গাটা অক্ষণ্য রেখেছে এখনও যে যে কারণে বিরোধী দল মনে করবে যেন তারা সেই নির্বাচনে যেতে পারে আওয়ামী লীগ যখন নিজে নিজের আয়নায় মুখ দেখে তখন এই জয়টাকে সে সেলিব্রেট করতে পারে না এই জয়টাকে তাকে কাঁদায় এই একান্ত অবসরে যখন সে জয়ের দিকে তাকায় তখন সে জয়কে গৌরবান্বিত মনে করতে পারে না তখন এই জয়টি তার কাছে একটা বোঝা হয়ে যায় ফলে এই বোঝার জায়গা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজবার মতো মিলন আমাদের এটি হওয়া উচিত সকলে মিলে আমরা উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত রাখি এই উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে আরেকটি মাত্রায় আমরা নিয়ে যেতে যাই যেন পরা যারা বিদেশি শক্তিরা আমাদের যেন বারবার ছবক দিতে না পারে এই জন্য ঐক্যবদ্ধ থেকে রাজনীতি বাদ দিয়ে বা নির্বাচন অবশ্যই রাজনীতি রাজনীতি একটা ফ্যাক্টর যে সরকার এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি সমর্থন থাকাটা যথার্থ সরকার যেটি চাইছে তাদের অধীনে সরকার যেটি চাইছে না সরকার তো চাইছে যারা উন্নয়ন করতে চাচ্ছে যাদের রোডম্যাপ আছে বাংলাদেশকে একটি উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকা হয় ধন্যবাদ মিস্টার মজিবুর রহমান মজদু ওই আমি একটু এখন প্রশ্নের আগে একটু বলতে চাচ্ছি আমাদের পাবেল ভাই যে স্যাংশনের একটা কথা বলছে এখন স্যাংশনটা তো এরকমই বুঝাতে কার উপর স্যাংশন স্যাংশনটা তো কোনো বিশেষ দল বা ক্ষমতা ছিন দল তা তো বলে না স্যাংশনটা হলো যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে আইন শৃঙ্খলা মধ্যে ঘটবে ঘটানোর চেষ্টা করবে ভোটের পরিবেশ বিঘ্ন ঘটাবে তাদের প্রতি কাজে উনি এইভাবে আচ্ছা গেল আর এখন আসছেন যে আপনার ভোট তো গণতন্ত্র ছাড়া দেশে ভোটের আর কি সরকার পরিবর্তনের দ্বারা কি হয় হলো একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভোটের মাধ্যমে আর একটা হলো বিপ্লব বা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যেটা বাংলাদেশে আমরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অনেক হয়েছে আমরা সরকার পরিবর্তন করেছি ওই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা নিয়ে আসছিলাম এটার বাতিল হলো কি কারণে কারা কারার জন্য দায়ী ছিল ওই বিএনপি যখন এক সালে ক্ষমতায় আসলো ক্ষমতা আসার পরে যে ভোটটা করলো সেটা দেশে বাজে দেন আপনারাও জানেন আমরা আন্দোলন করে সরাইলাম ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি শেখাতে না ক্ষমতা হস্তান্তর করলো ওনারা ক্ষমতায় আসতেন চার জুলের জোট আসা পরে ক্ষমতা দেওয়ার সময় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করলো সেটা কয়েকটা সংবিধানের ধারা বাদ দেওয়া কিন্তু ওনাদের মতো লোককে রাষ্ট্রপতি বানে এটা কিন্তু আপনারা জানেন দেশপতি জানেন তো দোষ দেওয়া বড় কথা না আমাদের আসলে গণতন্ত্র থাক দেশের উন্নতি থাক স্থিতিশীল রাজনীতি না থাকলে হবে না এখন কনস্টিটিউশন আছে বিরোধী দল সবাই যদি ভোট করে সবাই যদি ভোট কেন্দ্রে থাকে এই যে কিছু অনিয়মের কথা বলা হয় তো রেকর্ডেডলি
সুপারভিশন আসছিল কেউ কিন্তু কোনো তত্ত্বপদ্ধতি বলতে পারেনি এমনি সম্প্র রাত্রে ভোট কেটে নিয়েছে কিন্তু বাস্তবতা কোথায় ছিল এখন সেখানে সবাই যদি অংশগ্রহণ করে ওনারা ভোটে আসপার না আবার বচ করে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আবার ভোটের সাত দিন আগে প্রত্যাহার করলাম তাহলে তো মার ফাঁকা থাকলে মানুষ তো ওনারা এই জীবনে অনেক আছেন বলতে সময় তো কম যে আপনি তাদের সময় তো ওই যে মাসুদ রহমান মিলন আমাদের নবীন নেতা যে কথা বললেন যে বিদেশিরা আমাদের এত উন্নয়ন ঘটুক আমরা তাদের উপর নির্ভরশীল না থাকি স্বাবলম্বী হই এই বিষয়গুলোর উপরে কি খুবই আন্তরিক তারা কি আন্তরিকতার সাথে এগুলো করছে তারা আমাদের একটু হস ফস হলে তাদের সম্মান কদর আদর বেড়ে যাবে এটা তো তারা বোঝে তো ফলে তারা ইন্টারফিয়ারেন্স করছে তো ইন্টারফিয়ারেন্সের মধ্যেও স্বচ্ছতা নাই যেমন ভিসা সেংশনে মজরু ভাই বলতেছে যে কার্পোর সেংশন দিচ্ছে আবার যারা বলতেছে যে আগামী ভোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার না হলে হতেই দেব না তার তো সেংশনগুলো তাদের ভোট যাবে ভিসা সেংশন তো সুতরাং তারা মনে হয় এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা তারা মনে হয় একটু খেল দেখতেছে খেল তো সেজন্যে আমাদের উচিত হলো নিরপেক্ষ একটা সরকার যেটা দুই হাজার চোদ্দ সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আহ্বান করছিলেন যে একটা নির্বাচনকালীন একটা সরকার গঠন হোক সেই সরকারের ভেতরে সবারই একটা অংশগ্রহণ থাক যাদের আন্ডারে নির্বাচন হবে তারা বসে আপনার দেশের যে মেশিনারিজ আছে নির্বাচন মিশি মেশিনারিজ বিভিন্ন লিয়ারে বহুমুখী সবগুলো মোটামুটি একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে নির্বাচনে গেলে নির্বাচন নির্ভরে আস্থা রাখা যায় আর মজরু ভাই যেটা বললেন যে সাংবাদিকও বলেনি অমুকও বলেনি কেসও হয়নি যে ভোট দিতে গেছে সেই তো জানে মনে চেনে পাপ বাপে চেনে মাও সেজন্যে আপনার লক্ষ্যটা বাস্তবতা আসতে হবে সাংবাদিক কি বলবে বিদেশি কি বলবে এই বলা বড় কথা নয় যিনি ভোট দিতে গেছেন তিনি বলতেছেন যে আমি ভোটটা দিতে পারলাম না তো তারা তো ভোট দিচ্ছে না না যারা যায় নাই অনেক একটা মোটা অংশ যায় নাই জি তো সেই জন্য তারা আমাদের কাছে ফ্যাক্টর তারাই তো আমার কিস্তি দিচ্ছে না তারাই তো বলতেছে যে সমস্যা হচ্ছে তো সে কারণে আপনার নির্বাচনটা কি করলে ভালো হয় এই যে একটু চিন্তা ভাবনা উভয় দলের সবারই করা উচিত এটা জাতির কামনা নির্বাচন নিয়ে যেন কোনো সংঘাত না আসে বিদেশ কিন্তু আসলে এটাই চাচ্ছে যাতে বিদেশ এত দরদি আমাদের নয় যারা ঝুলি তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিল আমাদেরকে আমি দর্শকদের কাছে যেতে চাই এবং হাতগুলো দেখতে চাই যে যারা প্রশ্ন করতে চান সামনে বায়ে তৃতীয় মাত্রায় জিল্লু রহমান কে আজকে বগুড়াই পেয়ে আমি এবং বগুড়াবাসী সত্যি আনন্দিত আপনার নাম বলে পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটা করুন আমি স্বামী মার্তার সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ আমি আপনার মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের কাছে একটি প্রশ্ন দুই হাজার তেইশ সাল শুরুর থেকেই দ্রব্য মূল্য দ্রব্য মূল্য দ্রব্য মূল্য প্লাস বিদ্যুৎ 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 প্রশ্ন কি আমার হলো প্রশ্ন এ দায়ভার কি শুধু আমাদেরই এই দায়ভার কি সরকারে ব্যর্থতা নয় ধন্যবাদ মাইক্রোফোন আমি মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম রাজ সহ সভাপতি বগুড়া চেম্বার অফ কমার্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি সাধারণ সম্পাদক বগুড়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ আমার হোসিয়ারা ম্যাডামের কাছে একটি প্রশ্ন কিভাবে নির্বাচন করে আমাদের আমরা সরকারি দল করি আমাদের কি দায় পড়েছে যে আমরা নির্বাচন করে আর একটা দলকে ক্ষমতায় নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দিয়ে আসবো আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য আপনার কাছে প্রশ্ন কিভাবে আমরা নিরপেক্ষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার কালো কোট পরিত সেকেন্ড রোতে আইনজীবী হিসেবে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন সঠিক ক্রেডিবল এবং ইম্পার্সিয়াল এবং পার্টিসিপেটিভ ইলেকশন কিভাবে হবে সেটা আমরা এই ওনাদের কাছে অনেক ধন্যবাদ মাঝখানে ওই যে দাঁড়িয়েছেন ক্যামেরার পাশে যিনি 
শামীম রেজা শামীম ছোটখাটো একজন ব্যবসায়ী আমি মজনু ভাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখতে চাই আপনারা অনেক কাজ করেছেন আওয়ামী লীগ সরকার চোদ্দ বছরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছেন আপনাদের ভাষ্য অনুযায়ী তো আপনারা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিলে এই সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে কি আমরা উত্তরণ পেতে পারি না এখন যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমাদের আমরা দুইটা পরাশক্তির রোশানলে পড়ে যাচ্ছি এই রোশানল থেকে বেরোবার আপনারা একটা ব্যবস্থা করবেন কি আমরা এটা আমরা আপনার কাছে গ্যারান্টি চাই ধন্যবাদ আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান অধ্যক্ষ ডক্টর ইনামুল হক আর্ট অ্যান্ড কালচারাল একাডেমি দুই হাজার পনেরো সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বগুড়া এসে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন এখানে একটি অর্থনৈতিক জোন করার তো এখন পর্যন্ত তার কোনো বাস্তবায়ন আমরা দেখিনি কিন্তু অর্থনৈতিক জোনের সঙ্গে দুটি বিষয় সম্পূর্ণ জড়িত একটি হচ্ছে আমাদের যমুনা সেতুর সঙ্গে বগুড়া সরাসরি রেল সংযোগ এবং একটি হচ্ছে বিমানবন্দর তো আমরা যদি অর্থনৈতিক জোনটি তার কি অবস্থা এটি একটু প্রশ্ন এবং তার সঙ্গে লিঙ্ক যে আমাদের এয়ারপোর্ট এবং রেল সংযোগ এটি একটি প্রশ্ন যে এটি আসলে বগুড়ায় আদতে হবে কি না এটি একটি প্রশ্ন এবং একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে আমার একটি দাবি বগুড়ায় বগুড়া যেহেতু সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী সেহেতু বগুড়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম স্থাপন করার ধন্যবাদ চশমা পরা জি মাইক্রোফোন আসসালামু আলাইকুম আমি সাংবাদিক রায়হান আহমেদ রানা আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে দেশের উন্নয়নে ব্যাংক এবং এনজিও একসঙ্গে কাজ করছে তো সম্প্রতি ব্যাংক ঋণের হার বাড়িয়েছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে টিএমএসএস নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ডক্টর হোসনা বেগমের কাছে যে আপনিও কি ঋণের হার বৃদ্ধি করবেন কি না ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেক কিছু প্রশ্ন আপনারা শুনেছেন যেটুকু অ্যাড্রেস করতে চান কোনো রিপিট করবার দরকার নেই রিপিটেশনের দরকার নেই মিস্টার মাসুদুর রহমান মিলন আসলে আমরা ইকোনমিক জোন এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না তবে আমার বিশ্বাস যদি সরকার নতুন একটি আইন করেছে যে সরকারি অথবা বেসরকারি পিপিপি প্রাইভেট প্রক্রিউমেন্ট পার্টনারশিপের আন্ডারে ইকোনমি জোন করা যাবে আমরা বগুড়ার কিছু ব্যবসায়ী মিলে আমরা একটি আলোচনা করেছি যদি সরকারি পর্যায়ে এখন সম্ভব না হয় আমরা প্রাইভেট পর্যায়ে ইকোনমি জোন করে আমরা সেই ঘাটতিটি মেটানোর চেষ্টা অবশ্যই করব এবং আমি বিমানবন্দর নিয়ে যেহেতু যে কথাগুলি হচ্ছে আমরা পূর্বে বা তার কোনো কথা দিয়ে যেতে চাই না কী জন্যে ওটা আমাদের দরকার নাই বিমানবন্দর উনিশশো অষ্টানব্বই সালে ওই বিমানবন্দরের একটি ছোট্ট কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টার আমি ছিলাম যখন দুই হাজার সালে এই বিমানবন্দরটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে তার ঠিক কিছুদিন পরে প্রায় দুই হাজার দুই সালের দিকে এটি এয়ারফোর্সকে তাদের ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করে দেওয়া হয়েছে তবে এটুকু আমরা বলতে পারি এয়ারফোর্সের সাথে আমাদের একটি আলোচনা হচ্ছে আমরা অবশ্যই যদি জনগণের স্বার্থে আমাদের এখানে যদি একটি ফ্লাইট বছর চুক্তি যদি আমরা ফ্লাইটটিকে যদি আমরা ভাড়া মানে টিকিট যদি হানড্রেড পারসেন্ট আমরা ক্রয় করে নিয়েও যদি আমরা চালাতে চাই যদি ভুর্তুকিও দিতে হয় বগুড়া চেম্বার অফ কমার্স টিএমএসএসের যেহেতু হোসেনারা ম্যাডাম উনি এভিয়েশন আছে আমরা সকলে মিলে এই জিনিসটি করে অন্তত পক্ষে অচিরেই এই সরকারের মেয়াদের মধ্যে আমরা অন্তত পক্ষে ফ্লাইট ওপেন করে বোঝাতে চাই যে আমাদের এই 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 জিনিসটা আমরা অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাকে প্রশ্ন করেছেন রাজ সাহেব আমি তো রাজনীতি করি না আমার যেখানে ঠেকে যাই ঠেকে যাওয়ার বিষয়টা তুলে ধরি আপনার ভোট হলে কে উঠবে কে পড়বে এটা আমার কনসার্ন না আমার এই যে এই রকম হাত জোর করে একবার এই দিকে নিয়ে যেতে হয় আবার আর একবার এই দিকে নিয়ে যেতে হয় এবং এই নিয়মতের মধ্যেই আসি যে মানুষের সেবা করব আপনার অন্তিম শয্যায় ট্রেসার শুয়ে ওয়াদা করেছিলাম যে আল্লাহ বেঁচে রাখলে মানুষের সেবা করব তো এটাই নিয়মতা আছে যে হাত একবার এই দিকে নিয়ে যাব এই দিকে থেকে এই দিকে নিয়ে যাব আর এ জন্য আমি ভয় পাই সংঘাতকে একদম সামান্য সুতো ধরে একদম কিস্তি বন্ধ সব বন্ধ এ পর্যন্ত প্রায় বারোশো কোটি টাকা ফিল্ডে পড়ে আছে আর একজন প্রশ্ন করলে সুদের হার না না ফিল্ডে মূল টাকা পড়ে আসে বারোশো কোটি টাকা আর সুদের হার ব্যাংক সুদ বাড়িয়ে দিল আমরা তো ব্যাংক থেকে হোলসেল টাকাটা নিয়ে এসি বেশি টাকায় কম সুদে বেশি টাকা পাইকারি কিনি খুরসা বিক্রি করি এর মধ্যে যে লাভ হয় তাই দিয়ে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার মানুষ আমরা কর্মসংস্থান করতেছি তো এখানে ব্যাংক আবার সুদের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে কাজে এটা সঙ্গত করছেন যে আমরা কি করব আমরা কিন্তু একা করতে পারি না আমাদের গভর্নমেন্ট মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি 
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তিনি হল তার চেয়ারম্যান ওনার বসে সে সিদ্ধান্ত দেয় তবে ইঞ্জিনিয়াররা বলতেছে যে আমরা কুলোতে পারছি না তো সেই জন্য সুদের হার বৃদ্ধি হবে কি হবে না এইটা আমার নিয়ন্ত্রণে নয় আর ভোটের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমার ভোট আমি দিব যাকে ইচ্ছা তাকে দেব তো এখন এইটাই বাস্তবায়ন করতে কি করা দরকার সেইটা করার জন্য আমরা জনগণ বিনীত অনুরোধ করতেছি রাজনৈতিক দলেদের কাছে যে আপনারা দয়া করে এটার একটা ফয়সলা করেন কারণ আমার ওই মহাস্থানের দরবে সাহেব বলতেন যে সবচেয়ে বড় পাপ হলো মানুষে মানুষে হিংসা করা কারণ আল্লাহ তালা মানুষ সৃষ্টি করতে চায় ফেরেস্তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে করতে চাই তো ফেরেস্তারা বলেছিল না কেন তারা ফাঁসাত করবে ফেরেস্তা কিন্তু বলেনি যে বেবিচারি করবে যে না করবে চুরি করবে ডাকাতি করবে এগুলো বলে নাই বলছে গণ্ডগোল করবে তারা তো এই ভোটকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল হচ্ছে তাহলে কত বড় পাপের দিকে আমরা যাচ্ছি আল্লাহ রহম থাকবে না আর ওই আমেরিকা রাশিয়া যাই বলেন আমাদের এত প্রিসক্রিপশন দিচ্ছে ওনারা বলতেছেন যে তোমাদের তলাবিহীন ঝুরি বলতে যত শান্তি পাচ্ছিলাম এখন উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ এটা বলে তো ভিতরে শান্তি পাই না মুখে বলি তো সেই জন্য তাদের প্রিসক্রিপশন যেই হোক কি দায় অন্য কে ক্ষমতায় আনবে আওয়ামী লীগ আসলে ওনাদের জন্য আফসোস হয় সেটা হলো যে এটি সমস্যা তারা কারণ তারা জানেন যে একটা যেমন তেমন একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও তাদের পক্ষে কিন্তু ওই সংসদে দাঁড়িয়ে মাননীয় স্পিকার এই কথাটি বলার সুযোগ আর থাকবে না সেই জন্য আর তাদের পক্ষে কিন্তু একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়ার অনেক সমস্যা আছে এটা আমি যদি তাদের অবস্থানে থাকতাম বা এই বেকায়দায় যদি আমি পড়তাম যে অপকর্মের মাত্রাটি এই পর্যায়ে যদি আমারও যেত তাহলে হয়তো আমি ওই পথেই নিতাম সরকারের ব্যর্থতার জন্য জনগণ কেন ভুগবে এটি আরেকজনের প্রশ্ন ছিল আর এটা তো আমাদের সবারই সঙ্গত প্রশ্ন সেই সঙ্গত প্রশ্নের মূল একটি জায়গা সেটা হচ্ছে যে আমরা কেন একটা সত্যিকার অর্থে অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে এখানে কেন পারবো না সেটা যদি আমরা সত্যিকার অর্থে পারি তাহলে তো একটা দেশ সমৃদ্ধির সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সামগ্রিকভাবে দেশের শতভাগ লোক সেটাতে অংশগ্রহণ করবে সেটাই তো কথা আর একটা কথা আমি এখানে একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিএনপির পক্ষ থেকে তো সর্বোচ্চ নেতৃত্বের থেকে এটা জানানোই হয়েছে নির্বাচনের ফলাফলে যদি বিএনপি কেন বিএনপি তো আজকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আন্দোলন করছে না জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এটা করছে সুতরাং সেই অধিকারটি ফেরত দিতে সমস্যাটা কোথায় এটা তো আমার কাছে বোধগম্য নয় বেশা মজদ এত প্রশ্ন তো মেলা এখন সময় দেন না কথা তো বলতে পারি না সমস্যা এখন প্রথমে বলি আদে আমার পাবেল ভাইয়ের কথাটা বলি যে নির্বাচন অবাধ শুরু এতই আমাদের জনপ্রিয়তা হারাই থাকে আপনাদের জনপ্রিয়তা এত থাকে ভোট করেই তো সেটা প্রমাণ হবে কেমনে তারা প্রমাণ করবে সেটা তো ভোটে আসতে হবে এছাড়া একটু বলে একটু পুরানা কথাই যাই বিগত সময়ে আপনারা আপনারা চুপ করুন আপনারা আপনারা চুপ করুন বিগত সময়ে ওনারা কথা তেরো সালে কথা বলছেন আপনাদের মনে আছে আমাদের আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী সেদিনও ছিলেন উনি বি দলকে কিন্তু বলেছিলেন যে আপনার সরকারে আসেন এবং সরকারে কোন কোন দায়িত্ব নিতে চান এমন কি পুলিশ যেরকম কি কয় স্বরাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটা আপনার চালিয়ে দেবেন এটা আপনার সবাই জানেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আন্ডারে পুলিশ থাকে বিডিআর থাকে তে নির্বাচন আইন থেকে রক্ষা করে তারাই করে তাতেও তারা খুঁচে না তাহলে কি করলেও দেখেন ওই যে রাজের কথা প্রতিবাদ করলো এখন তো ওনাদের বাঁচায় ওই কিন্তু বোঝায় বগুড়া সদরে উপজেলা নির্বাচন ইউনিয়ন নির্বাচন তারপরে এই পার্লামেন্টের নির্বাচন তারা দিতে নেই কতগুলো দিতে ইউনিয়ন পর্যন্ত ভোটে তারা দিতে নাই পৌরসভা তারা দিতে নাই এবং সারা বাংলাদেশে হচ্ছে আর তাদের ভোটের চিত্র দেশে বলছে ভুলে গেছে সেগুলো তো রাষ্ট্র ক্ষমতার বদল হয় না ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা স্থানীয় সরকার রাষ্ট্র সরকার তো আওয়ামী লীগই হাসি লাগে আমার বিশ্বাস হয় কষ্ট লাগে ওনাদের মুখে এই কথা মানায় কি না যাদের আমলে সার না পায় মানুষ গুলি করছে সেই সার আজকে রাস্তাঘাটে গোর পারতেছে বিদ্যুতের কথা বলেন বিএনপি জোট সরকার ক্ষমতা থাকে সময় কয়েক পাঁচ এটা থার্টি পার্সেন্ট বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে মানুষ সারা দিচ্ছে এটা তো ঠিক 
এবং সেই সময় যে লোডশেডিং গেছে বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা তার হিসাবে একটা বক্তব্য আছে যে বিদ্যুৎ শপিং মলে চাবেন বাড়িতেও চাবেন অফিসেও চাবেন এত বিদ্যুৎ কোনো সরকারে দেওয়া সম্ভব এটা সবজ করতে হবে এটা চ্যালেঞ্জ করে আমি বার করে দেখাবো এখন তো আজকে তারা যখন বিদ্যুতের আজকে হানড্রেড পার্সেন্ট বিদ্যুৎ হওয়ার পরে বিদ্যুতের সমস্যার কথা বলে কষ্ট হয় আমাদের বিমানবন্দর তো দিয়ে থাকেন তেজ ঠান্ডা করতেন তো আপনারাই দিয়ে থাকেন বিমান বাহিনী এখন কে করবে এখন সেটা প্রক্রিয়া আমাদের সংসদ মহোদয় কিন্তু বিস্তারিত বলছেন যেটা হবে একটু ইট উইল টেক টাইম একটা রান হয়ে কমপ্লিট হলেই হবে এটা আমরা তো চাই বগুড়ার মানুষ আমরা চাবো না কিন্তু একটা জিনিস আপনার বুঝতে হবে বিরোধিতার কারণে বিরোধিত না করে আমরা যদি সবাই রাজনৈতিক শৃঙ্খলার কথা বলেন এটা আপনার ভুলে গেছেন আমাদের দলীয় নির্ধারিত প্রোগ্রাম আমরা করতে পারিনি সাত মাথায় অফিসে সামনে মিটিং করবেন তাহলে দাবার দাবার পিটুন দাস আপনারা প্রোগ্রাম করতে দিন তো বলেন বুকে হাত দেয় যে আমাদের কোনো লোক আমাদের কোনো ছেলে পেলে আপনাদের কোনো প্রোগ্রামে বাধাগ্রস্ত করে কেউ যায় ওদিকে ফিরে তাকাবে তো এটা তো এক করে ভাই একটা কথা শোনেন এখানে এখানে আপনি যা কন আমি যা কই এখানে সিদ্ধান্ত তো মালিক কিন্তু আমরা চুপ করুন আমরা কথা বলতেছি আপনারটা আপনি বলেন আমাদেরটা আমরা বলি এখানে এগুলো করা ঠিক আপনারা চুপ করুন চুপ করুন থামুন এখানে কথা দাঁড়াবেন আপনি বলেন আমরা তো বাধা দিচ্ছি না আমাদেরটা বলতে গেলে হই করেন এরকম চিন্তা এরকম লৌকিকতা এরকম বদ্ধতা ধন্যবাদ আপনারা ওনারা যখন কথা বলবেন আপনারা কেউ কথা বলবেন না এবং কেউ দাঁড়াবেন না আমি আবার একটু হাত দেখতে চাই আমি কিছু প্রশ্ন নেব মাইক্রোফোন এখানে সামনে ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রাকে আমি গুল্লাহাট পারভিন বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে আকর্ষণ করার জন্য বগুড়ার প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এখনো কেন আলোর মুখ দেখছে না মাইক্রোফোন এখানে সামনে আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল রাজিদ জুয়েল দপ্তর সম্পাদক বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ এখন বর্তমানে আমরা যারা রাজপথে ভোট এবং ভাতের জন্য আন্দোলন করছি আমরা কেন করোনার সময় রাস্তায় এইভাবে আন্দোলন সাধারণ মানুষের জন্য করি নাই এটি আমার আমাদের ডাক্তার মহুদুর আহমেদ সাহেবের কাছে ধন্যবাদ অনুরোধ ধন্যবাদ আমি হাত দেখতে চাই শেষবারের মতো একদম শেষে ডান পাশে বা মাঝখানে একদম শেষে সালাম আলাইকুম আমি আবু আশাসের দিকে রাখি আমি তরুণ প্রজন্ম আমি শ্রদ্ধেয় মজরুবাইয়ের কাছে জানতে চাই যেহেতু ইলেকশনের বছর আমরা কি আবারও চোদ্দ সালের মতো ইলেকশন দেখব আঠেরো সালের মতো ইলেকশন দেখব কি না যে ইলেকশন নিয়ে দেশের মানুষের মনে প্রশ্ন রয়েছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার আমেরিকারও প্রশ্ন রয়েছে আমরা সেই ইলেকশনটাই আবারও দেখব কি না ধন্যবাদ পক্ষ থেকে ধন্যবাদ একদম মাঝের সারিতে শেষে একদম শেষে একদম শেষে আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম পাথেন বগুড়া সদর আমি একজন সাধারণ নাগরিক আমার প্রশ্ন বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি মজিবুর মজিবুর রহমান সাহেবের কাছে দীর্ঘ পনেরো বছর বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে ওনাদের ভাষ্য মতে তাহলে একটি অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দিন দেশের জনগণ উন্নয়নের কারণেই আপনাদেরকে ভোট দেবে তাহলে এখানে বাধা কিসের ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সামনে মাইক এখানে আমি একজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা আপনার নাম মোহাম্মদ আব্দুল হাননান চামড়ার শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল কেন এই আওয়ামী লীগের সময় ধন্যবাদ মাইক্রোফোন আপনার সামনে ওনাকে আপনার আপনার সামনে যিনি ওনাকে দেন আমি মুস্তফা আবু সালেক আমি একজন ব্যবসায়ী তো আমার এখানে একটা প্রশ্ন যে আওয়ামী লীগের সরকার তারা পাবলিককে ভুল তথ্য দিয়ে তারা ইয়ে করতে চায় বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিন্তু অনেক কম কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কি তেলের দাম কমছে বিএনপির সময় তেলের দাম ছিল একশো তেতাল্লিশ ডলার পার ব্যারেল বর্তমানে বর্তমান তেলের দাম হচ্ছে অনলি তিয়াত্তর প্লাস পার ব্যারেল অনলি তিয়াত্তর ডলার পার ব্যারেল দাম কেন কমলো না এটা আপনার হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হচ্ছে দাম কেন কমলো না এবং এই 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 মিথ্যা মিথ্যা তথ্য দিয়ে যাতে কেন বিভ্রান্তি করা হচ্ছে এই জবটা আমি আওয়ামী লীগের ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি বলেন মাইক্রোফোনটা আপনার পাশে দেন 
আমি সাবিনি এসপি জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সহসাধারণ সম্পাদিকা আমার প্রশ্ন একটা যে ওনারা এত উন্নয়ন করেছেন যে দিনের পর রাতে দেন কেন ওনারা দিনের পর দিনে দেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেন ধন্যবাদ মাইক্রোফোন আর খাদ্য চাহিদা মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথম একটা চাহিদা ধন্যবাদ যে চাহিদা পূরণ করতে আমাদের দেশের সরকার ব্যর্থ এই যে এটা হলো যে উন্নয়নের কথা বলছেন সেটা হলো যে পেটে ভাত না রেখে পেট খালি রেখে একটু টয়লেট দেওয়ার মতো অনেক ধন্যবাদ বসুন মাইক্রোফোন সামনে একদম সামনে এখানে আমার নাম শাহজাদি বেগম ডাইরেক্টর মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন টিএমএসএস মানুষ আসলে কঠিন এবং জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এখন যারা চিকিৎসক মহাদায় চিকিৎসা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওনারা অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হচ্ছে এমনকি ফোর্থ জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহার হচ্ছে আমরা এটাও দেখেছি যে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক অনেক সময় কিন্তু কাজও করছে না সেক্ষেত্রে কেন কাজ করছে না এটে আমি স্যারের কাছে একটু জানতে চাই পাশাপাশি এই হাউজে যেহেতু আমরা সাধারণ অনেক মানুষ আছি তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি মাইক্রোফোন এই সেকেন্ড রোতে মাইক্রোফোন এখানে আমি গাজী শাহলা ইসলাম মুক্তা জাতীয়তাবাদী মহিলা দল জেলা শাখার এক নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমার প্রশ্নটা হচ্ছে হোসনাইরা ম্যাডামের কাছে যে আমরা সাধারণত লোন নিতে গেলে ব্যাংকে বা এনজিও গুলোতে গেলে যে প্রসেসিংগুলো আমরা মানে ফিল আপ করতে হয় তাতে ঘুরে ফিরে মনে হয় যে তেল আলা মাথাতেই সবাই তেল ঢালে আমার যদি অনেক কিছু থাকে আমার যদি স্বাবলম্বী হই আমি তাহলে তো আমি লোন নিতে যাব না তো এই লোনের ক্ষেত্রে যদি আপনারা একটু সহনশীল হন তাহলে আমরা আগামীতে যারা উদ্যোক্তা হতে চাই আমাদের জন্য সহজ ধন্যবাদ সো ফাইনাল রাউন্ড আপনারা প্রশ্নের উত্তর দেবেন কোনো রিপিট করবেন না এবং খুব ছোট্ট করে এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে এবং আপনাদের অন্যান্য প্যানেলিস্টদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি কিছু বলার থাকে বলার থাকে মিস্টার মাসুদ রহমান মিলন ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে আসলে আমার কাছে যে প্রশ্নটি এসেছে অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সেখানে বিদেশি উদ্যোক্তারা আসবে এবং ব্যবসা সম্পর্কে সাহিত হবে আমি এর প্রশ্নটি আগেই বলেছি আপনি বারবার বলছেন যে রিপিটেড প্রশ্ন না করতে কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে আমরা পিপিপির আন্ডারে একটি শিল্প অঞ্চল করার জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি অচিরই সেখানে যদি আমাদের এই নারী উদ্যোক্তা যদি সেখানে প্লট নিতে চায় অথবা অন্য কোথাও আরও ভালো জায়গায় যদি কিছু করতে চায় অবশ্যই আপনি যোগাযোগ করবেন আমি তার যথাযথ ব্যবস্থা করব আর চামড়া শিল্প নিয়ে যে কথাটি বলেছেন এটা অনেকেরই মনে আছে যে একটি মানে এত কম হবে কেন চামড়ার দামগুলো মানুষ চামড়াগুলোকে ফেলে দিতে চায় তাহলে আসলে চামড়ার ব্যবস্থাপনায় আমাদের যে নীতিমালাগুলো দরকার আমি এটি নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে একদিন কথা বলেছি যে আসলে এগুলোর কারণটা কি আসলে আমরাও সঠিক কারণটি বুঝে উঠতে পারছি না যে এই 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 চামড়া চামড়াগুলোর দাম কেন কম হচ্ছে আর পরিশেষে যেটি বলতে চাই আসলে আমার যেহেতু ফাইনাল রাউন্ড আমি তো আর সুযোগ পাবো না যে সুযোগটি হচ্ছে এখানে আমাদের মনে হয় দুইটি প্রান্ত হয়ে গেছে একটা বিএমপির প্রান্ত একটি আওয়ামী লীগের প্রান্ত আর বাম ডান যে দল আছে এগুলো তো আসলে সুযোগও পায় না বলারও অধিকার পাচ্ছে না আওয়ামী লীগ বলছে বিএমপি বলছে বাট এখানে চিন্তা করা উচিত আমাদের এই বগুড়াতে তৃতীয় মাত্রা যারা যিনি এসছেন জিল্লুর রহমান ইনি আমাদের বগুড়াকে কিন্তু ডেভেলপ এবং আগামীর দিনে কি বগুড়া কী হবে সেটা চিন্তা করার জন্য আমাদের কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা উনি ওই মানে মানে আমার ধারণা উনি শুনবেন কি না জানি না তবে এই নেগেটিভ ইম্প্যাক্টগুলো আমাদের নিজের ভুলগুলো আমরা নিজে উপস্থাপন করতে চাই না আমরা সেগুলোকে শুধরাতে চাই আমরা আর কতদিন ধন্যবাদ আর একজনের ভুল ধরবো আর নিজের ভুল ধরবো এটা করবো হতে পারে ভুল সেটিকে আমাদের শুধরে সামনের পথে চলা দরকার আর একটি জিনিস আমি বলতে চাই ছোট যে নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে শুনেছি আমার এত জ্ঞান গরিমা বুদ্ধি এত নেই তবে নির্বাচন করার জন্য এই সরকার যদি নির্বাচন সরকার নির্বাচিত সরকার সরকার না হতো তাহলে তার আন্ডারে এখনো কেন বিভিন্ন পৌরসভা ইউনিয়ন পরি বা অন্য অন্য জায়গায় তার কোনো প্রতিনিধি আছে তাহলে আপনারা পদত্যাগ করে বলে দেন যে এই সরকারের আন্ডারে আমরা আর কোনো দিন নির্বাচনে যাবো না দেখা যাবে ধন্যবাদ আমি যে আপনার নির্বাচন একটা কম্প্রেহেন্সিভ নির্বাচন বলছি উন্নয়ন উন্নয়ন কালেকটিভ কম্প্রেহেন্সিভ পজিটিভ অ্যাক্টিভিটি এইটাতে যত বিভেদ হবে তত উন্নয়ন ব্যাহত হবে তা আল্লাহর কাছে লাখো শুকুরিয়া যে আমাদের বগুড়াতে যতই বলি আমরা এই বিভেদ নাই এই বিভেদ থাকলে এখানে আপনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোটেই নাই তারপরে পার্টিগত বড় ধরনের কোনো খুবই নেগলেজে বলে ধরাই যায় না অত্যন্ত মিলে ঝিলে আমরা বগুড়াবাসী আছি সুতরাং আমাদের উন্নয়ন সরকারি সহায়তা কম কেন তার কথায় উঠে এসেছে যে সরকার কেন দেবে সরকারকে আমরা কিছু দেইনি 
যাদেরকে প্রথম দিয়েছিলাম তারাও খুব দেয় নাই এইরকম পরস্পর কথা আছে আর আপনার হলো বিনিয়োগের কথা বিনিয়োগ হলো আমি তো বললাম প্রায় তিনটে ক্যাটাগরি আছে আমাদের তিন ক্যাটাগরিতে প্রায় বারোশো কোটি টাকা আপনার কুঋণ হতে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাংক তো তা শুনতেছে না ব্যাংকে আমাদের পরিশোধ করতে হচ্ছে সুতরাং যখনই রিপোর্ট আমি পড়ি দেয় রিপোর্ট পড়লে ওই দিন বাড়ি যায় প্রেশার না পেয়ে দেখি অনেক বেশি প্রেশার সেজন্য রিপোর্টগুলো আমার অর্থ বিভাগ থেকে যখন অ্যানালাইসিস রিপোর্ট আসে রিপোর্ট আসতেই আমি নিচে রেখে দিই তো ওটা দেখলেই আমার প্রেশার বেড়ে যাবে এই পজিশনে চলছি তো আপনার দাবি করা যায় কাদেরকে যাদের নিজস্ব সম্পদ আছে আমরা তো এই আপনার ঋণ করে ঋণ দেই তা আমরা যার কাছে ঋণ করেছি তারা ছাড়ছে না তারা আরও দিন দিন ঋণের সুদের হার বাড়াচ্ছে এবং আমরা এক সময় ডোনার কিছু ডোনেশন পাইতাম তো ওই যে আপনার মধ্যম আয়ের দেশে হতে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি যারা দেবে না তাদের কাছে এগুলো অজু হতে যথেষ্ট দেবে না তাদেরও নাই অন্যদিকে তারা তাদের ডাইমেনশন বদলাচ্ছে কয় তোমরা তো মধ্যম আয়ের দেশ হচ্ছে তোমাদের কার না ফলে ডোনার নাই তো এইটা আমরা আগে থেকে জানতাম ফলে আমরা শিল্প কারখানা করেছি শিল্প কারখানারও এল সির কি সমস্যা হচ্ছে আপনার তিনটা বিদেশির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি সেখানে চৌরাশি টাকা হারে আমি ডলার বিপরীতে টাকা পেয়েছি সেইটা এখন দিতে হচ্ছে একশো আঠারো থেকে বাইশ তাহলে বোঝেন প্রায় সাতশো কোটি টাকা এখানে কত চলে যাচ্ছে ওদের চার পাঁচ শেষ করতে হবে আর ডলারের বিনিময় হলো চৌরাশি টাকায় টাকা পাইছি দিতে হচ্ছে আঠারো থেকে বাইশ এই কি কিনে পরিশোধ করতে হচ্ছে তো এই পরিস্থিতিতে আপনার তেলির মাথায় তেল ঢালা ছাড়া ওই ম্যানেজারদের চাকরি থাকতেছে না তো তোমরা চাকরি দিবে তাই যে পরিশোধ করতে না পারে তোমাদের চাকরি নেই ফলে আলটিমেটলি যা বললেন আপনি তেলির মাথায় তেল যাচ্ছে যে ওর সব সফাই আছে আমার টাপে আরও সব সফা হবে আমার টাকা ফেরত দিতে পারে ধন্যবাদ ডক্টর মদুদ আলমগীর পাফেল আমার মনে হয় শেষ রাউন্ড এটি সুতরাং আমি আমার উদ্দেশ্যে যে প্রশ্নগুলো আছে সবগুলো তো উত্তর দেওয়া সম্ভব না আমি কয়টা নিচ্ছি একটি হচ্ছে যে করোনায় আন্দোলন কেন হয়নি আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নের উত্তরটাই হলে সবাই জানে করোনার ভিতরে লকডাউনে আন্দোলন করা বোধ ঠিক কাজ হতো না তাতে করোনার সংক্রমণ বাড়তো ছাড়া কমতো না আর যদি এই আন্দোলন বলতে যদি এটা বোঝানো হয় আন্দোলন বলতে যদি এটা বোঝানো হয়ে থাকে যে করোনার সময় আপনার সরকারের বাইরের অন্য মানুষরা কি কার্যক্রম করেছে সেটা জানতে গেলে আমার মনে হয় যে টিএমএসএস হাসপাতাল আমার ব্যক্তিগত যে পারফরমেন্সের হিসাবটা তারা দিতে পারবে আর দেশের মানুষের কাছে ওষুধপত্র এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছানোর যে নির্দেশনা জনক তারেক রহমান সাহেব দিয়েছিলেন সেটি জাতীয়তাবাদের শক্তি সবাই আন্তরিকভাবে প্রতিপালন করেছেন আপনার তালিকা অনুযায়ী আপনি সেটা দেখতে পাবেন স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে একটা কথা ছিল যে কেন সুষম উন্নয়ন হয়নি আসলে তো আমরা সবাই জানি যে ঢাকার বাইরে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো জায়গাতেই আপনি যদি বলেন হৃদরোগ কিডনি রোগ কিংবা জটিল রোগের চিকিৎসার কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার আমাদের একটা বিরাট বড় দুর্বলতা আগামীতে ক্ষমতায় যারাই আসুক তারা এই ব্যাপারটিকে দেখবেন তা নাহলে দেশের প্রান্তিক মানুষ কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানসম্পন্ন চিকিৎসা হিসেবে থেকে বন্ধিত হতেই থাকবে শেষের কথায় আসি সেটি হচ্ছে যে দেখুন রক্তক্ষরণ অনেক হয়েছে সতেরোটি তাদা প্রাণ ইতিমধ্যে চলে গেছে গত দেড় বছরে আর সংঘাত নয় আমরা চেষ্টা করি যে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটা নিরপেক্ষ একটা নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হোক সেই নির্বাচনে যারাই জয়ী হোক আমরা দেশের মানুষ তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাবো আন্তরিকভাবে এবং সেখানে আমাদের ভেতরে কোনো রকম ভেদাভেদ থাকবে না এবং আমরা এক পক্ষ আরেক পক্ষকে এই নিশ্চয়তা দিই নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক আমরা প্রতিপক্ষের প্রতি সহিংস হব না তাদেরকে বুকে জড়িয়ে তাদেরকে নিবৃত করব যে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সেটি অপরিহার্য রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের বিনির্মাণের যে সাতাশ দফা কর্মসূচির কথা আগামী দিনে বলা হয়েছে সেটি কিন্তু একটা অংশগ্রহণমূলক পরিপূর্ণভাবে একটা জাতীয় উন্নয়নের দিক নির্দেশনা সেখানে আছে আমরা সবাই অন্তত সেটির দিকে মনোযোগী হই এবং এই দেশটাকে গড়ে তুলি মিস্টার মজিবুর রহমান বলতো জি ধন্যবাদ কথা না বাড়াই তো আগে একটা আমার কথা মনে হয় যে ওই যে জায়গা যদি কেউ ঘুমায় এই ঘুম কিন্তু ভাঙান যায় না তা আমার কিছু আমার কিছু বন্ধুরা উন্নয়নই দেখতেছে না এখন এখানে কি বলার থাকে আজকে সারা বাংলাদেশের এবং আমরা ঢাকা বগুড়ার মহাসড়ক সারা বাংলাদেশের মহাসড়ক মেট্রো রেল 
বঙ্গবন্ধু টানেল ঢাকা কক্সবাজার রেল লাইন সড়ক আপনি এখানকার উপস্থাপক আপনি সারা বাংলাদেশের খবর আপনি জানেন এখন এই কথার প্রেক্ষাপটে যদি বলে যে উন্নয়ন চোখে থাকে না আমাদের বলার সেখানে কি থাকে তো এই হলো বাস্তবতা কাজে এটা বাদ দিই আমরা সরকার যারাই থাকি যারা আপনারাও ছিলেন আমরাও আছি এখন এগুলো বিশৃঙ্খত ঝগড়া বাঁধবে ঝগড়া বাঁধানোর দরকার নাই বিষয়টা আমি মনে করি যে রাজনীতি আমরা যারা করি সারা জীবন কেউ ক্ষমতায় থাকবে না থাকার কথাও না এটা বাস্তবতা এটা সবারই মনে রাখতে হবে অনেক সময় অনেদের মুখে শুনছি একশো বছরেও শেখ হাসিনা ওই বিরোধী দলের চেয়ারও বুঝতে পারবে না এটা অহমিকা দম্ভ অন্তত আল্লাহর ইচ্ছা পরের ভোটে কিন্তু শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী রয়েছে আমরা কেউ না বলি এই কথা যে আমরা হতে পারব না বা হবই থাকবই এটা হয় না মানুষ সবই পারে তো এখন আমি মনে করি যে একটা ভোট গণতান্ত্রিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকলে তাহলে মানুষও সুস্থ থাকে আইন শৃঙ্খলা ঠিক থাকে দেশের উন্নয়ন হয় আজকে সর্বক্ষেত্রে আজকে দেখুন বলেন আপনার চোখে এই যে খাদ্য সমস্যার কথা যদি খাদ্যটাই বলেন এই বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে এটা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা অনেকবার দেওয়া হয়েছে কোনো মানুষ কি বাংলাদেশে কেউ অনাহারে আছে একটা মানুষ আমি চ্যালেঞ্জে বলতে পারি কোনো মানুষ অনাহারে নেই এটা কি উন্নয়ন নয় রাস্তাঘাট এই অবস্থায় ছিল আজকে এই জিনিসগুলো আমরা অহেতুক না বলি ত্রুটি আমাদেরও একটা মানুষ যত ভালোই হন আপনি কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে আমি একটা মানুষ একটা সরকারও তাই হতে পারে সমালোচনা নিরপেক্ষ সমালোচনা করে সঠিকটা অ্যাপ্রিসিয়েট করলে ভালো কাজের উৎসাহ বাড়ে আর মন্দটাকে যদি আমরা নিন্দা জানাই বিরোধিতা করি ফাইন্ড আউট করি যদি তার মনুষ্যত্ব থাকে আন্তরিকতা থাকে দেশত্ববোধ থাকে সে সংশোধন হবে আর ভালোটাও করবেন মন্দ মন্দ করবেন মন্দ তাহলে ভালো কেউই করবে না জি দয়া করে সকলকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর হোসেনা বেগম মিস্টার মজিবুর রহমান মজনু মিস্টার মাসুদুর রহমান মিলন এবং ডক্টর মজুদ আলমগীর পাভেল আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক সারিতে বসে যারা এই আলোচনায় অংশ নিলেন প্রশ্ন করলেন এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে অনেক দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু এ কথাও মানতে হবে যে বাংলাদেশ বাংলাদেশে যে অব্যবস্থাপনা আছে সুশাসনের যে দুর্বলতা আছে দুর্নীতি আছে লুটপাট আছে অর্থ পাচার হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলো আছে এগুলো যদি না থাকতো বাংলাদেশ আরও অনেক অনেক দূর যেতে পারতো যে কারণেই বলা হয় যে উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে সমান্তরাল গতিতে রাজনৈতিক উন্নয়ন করতে হবে এবং আমাদের রাজনীতিবিদরা স্বীকার করেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নটা হয়নি সে কারণেই তারা মাঝে মধ্যে এই বিতর্ক করেন উন্নয়ন আগে না গণতন্ত্র আগে দুটোই হতে হবে গণতন্ত্র থাকতে হবে উন্নয়নও থাকতে হবে গণতন্ত্র থাকলেই আসলে উন্নয়ন টেকসই হয় সে কারণে আমাদের দেশে এখন বড় চ্যালেঞ্জ এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং এই নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের একটি ন্যূনতম প্রাথমিক পূর্বশর্ত এ কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়েই একদিনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না এটি ভালো নির্বাচন হলে সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসবেন তারা যেটি ভালো সরকার হবে এমন কোনো এমন কোনো গ্যারান্টি পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই কাজে গণতন্ত্র এটি নিয়মিত প্রক্রিয়া সবসময় সেটি চর্চা করতে হবে গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে আমরা আওয়ামী লীগের বিকল্প বিএনপি বা বিএনপির বিকল্প আওয়ামী লীগ দেখতে চাই না আমরা এমন একটা ব্যবস্থা দেখতে চাই যেখানে মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হবে মানুষ তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে যে কোনো ধরনের অধিকারের চর্চা করতে হবে সেরকম একটি সমাজ এবং রাষ্ট্র আমরা নির্মাণ করতে চাই এবং সেটি বান্ন বছর আগে যারা এই দেশের জন্য রক্ত দিয়েছিলেন এ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের অঙ্গীকার ছিল স্বপ্ন ছিল দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা